வீடியோல நாம பார்க்க போறது வைல்ட் லைஃப் அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் இன் என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ வைல்டு லைஃப்னா வன விலங்குகளோட வாழ்வாதாரம் அதை நாம் காப்பாற்றணும் ஸோ வன விலங்குகளோட வாழ்வாதாரம் எது ஃபாரஸ்ட் ஸோ வைல்ட் லைஃப் ரெஃபர்ஸ் டு த அன்டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் லிவிங் இன் தர் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் அன் ஏரியா வித்வுட் ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் ஸோ வைல்டு லைஃப்னாவே என்னன்னு சொன்ன வன விலங்குகள் வன விலங்குகள்னா அவங்க ஃபாரஸ்ட்ல இருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் தான் அவங்களோட இருப்பிடம் ஸோ அந்த அந்த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த இருப்பிடத்தை நாம காப்பாத்தி கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் கூடாது அதாவது மனிதர்கள் அங்க வாழக்கூடாது அந்த இடத்த அவங்க எடுத்துக்க கூடாது ஸோ வைல்ட் லைஃப் அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் தே ஆர் நீடட் ஃபார் மெயின்டைனிங் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ வன விலங்குகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டினா என்னது டைவர்சிட்டி அமௌங்க் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக வாழறாங்க ஆனாலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்று வந்து ஒவ்வொரு விதமாக இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் சார்ந்து தான் இருக்கிறோம் ஸோ பயோடைவர்சிட்டியை நாம் சரியாக இருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அதுக்கு இந்த வைல்ட் அனிமல்ஸ் ரொம்ப இந்த வைல்டு லைஃப் அதாவது வைல்ட் அனிமல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இந்த வைல்ட் அனிமல்ஸோட ஹேபிடேட் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் கிராஸ்லேண்ட் அண்ட் டெசர்ட் தான் ஸோ இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரொமோட்டிங் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் த ஜெனரேட்ஸ் த ரெவன்யூ த்ரூ டூரிசம் அது இது இந்த வன விலங்குகளை நம்ம காப்பாற்றுறதுனால நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் எப்படி ரைஸ் ஆகுதுன்னா டூரிசம் ஸோ நிறைய டூரிசம்காக இங்கே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன் மூலமாக ரெவன்யூ வரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் இஸ் இன்டர்லி ரிலேட்டட் வித் ஈச் அதர் ஸோ கன்சர்வேஷன் ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம காப்பாற்றினோம்னா ப்ளஸ் வைல்டு லைஃப் வன விலங்குகளையும் காடையும் வன விலங்குகளையும் காப்பாற்றினோம்னா ரொம்ப நல்லது அண்ட் அந்த ரெண்டுமே இன்டர் கனெக்டட் இன்டர் ரிலேட்டட் ஒன்னோட ஒன்னு சம்பந்தம் இருக்கு காடுக்கும் காட்டுல இருக்கிற வன விலங்குகளுக்கும் காப்பா கன்சர்வேஷனா காப்பாத்துறோம் அது ஒன்னுத்துக்குள்ள ஒன்னு சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது இன்டர் ரிலேட்டட் ரெண்டுத்தையுமே காப்பாத்தி ஆகணும் ஃபாரஸ்ட காப்பாத்தினா அனிமல்ஸ் வைல்ட் அனிமல்ஸ காப்பாத்தின மாதிரி வைல்ட் அனிமல்ஸ் காப்பாத்தணும்னா ஃபாரஸ்ட் வேணும் ஸோ ஒன்னோட ஒன்னு சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது இன்டர் ரிலேட்டட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டிக்ளைன் இன் வைல்ட் லைஃப் பாப்புலேஷன் இப்போ கொஞ்ச காலமாக வந்து நிறைய அதாவது வைல்ட் லைஃப் பாப்புலேஷன் கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ வைல்ட் லைஃப் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ கிரேட் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் நம்ம இந்தியாவில் ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அதாவது கிரேட் நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் பாரம்பரியம் இருக்கு வைல்ட் வன விலங்குகள் அந்த ஃபாரஸ்ட் இதுக்கு exploitation of wild resources has decreased global wildlife population by 52 percentage between 1970 and 2014 when the wildlife resources and we use panna exploitation na surrender surrender so adha nama use pandrom idanal wildlife resources nama use pandradanal wildlife population vandu 52 percentage korenjirukku எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷத்துக்குள்ளன்னா நைன்டீன் செவன்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்குள்ளே ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கான் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஏரியாஸ் ஹாவ் ரிசல்டட் இன் அனிமல்ஸ் பிகமிங் எக்ஸ்டிங்க் சம் ஆர் த்ரிட்டர்ன் அண்ட் சம் ஆர் ஆன் த வேர்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன் இப்போ ஓவர் யூசேஜ் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்னா ஓவர் யூசேஜ் நம்ம யூசேஜ் பண்ணுறதுனால இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக ரோட்வேஸ்க்காக எல்லாம் நிறைய ஃபாரஸ்ட் கவரை நம்ம அழிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம வந்து அது அதுக்காக அதாவது டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வந்து நிறைய ஃபாரஸ்ட் கவர் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் ஆகிட்டு வருது சுருங்கிக்கிட்டே வருது ஸோ இதனால் அனிமல்ஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்டிங்க் அழிஞ்சிடுச்சு சிலது த்ரெட்டண்ட் இன்னிக்கோ நாளைக்கும் அழிஞ்சிரும் அண்ட் சிலது வந்து வேர்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன் அதாவது வே வே போட்டு கொடுத்துருக்கோம் அழிக்கிறதுக்கு ஸோ வேர்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷனில் இருக்குது தட் இஸ் ஐ அழிவின் விளிம்பில் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு வேர்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு இன் ரீசன்ட் இயர்ஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் ஹியூமன் என்க்ரோச்மெண்ட் ஹாஸ் போஸ்ட் எ த்ரெட் டு த இந்தியன் வைல்ட் லைஃப்ஸ் இந்தியாஸோட வைல்ட் லைஃப்ஸை 
அத்துமீறல் என்க்ரோச்மெண்ட்னா அத்துமீறல் ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது மனுஷங்க வந்து அத்துமீறி வைல்டு லைஃப்பை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதனால இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் அந்த இந்தியாஸ் வைல்ட் லைஃப் அதுக்கு ஒரு பெரிய த்ரெட்டா இருக்கு ஆபத்தை ஆபத்தை ஏற்படுத்துது அதாவது நம்ம அத்துமீறுறதுனால ஆபத்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எய்ம்ஸ் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஆர் ஸோ இந்த வைல்ட் லைஃபோட கொள்கைகள் என்ன எய்ம்ஸ் எய்ம் அதாவது எதனால இந்த வைல்ட் லைஃப் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ மெயின் வைல்ட் லைஃப் மெயின் எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா டு கண்ட்ரோல் அண்ட் லிமிட் த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ நம்ம சில ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இப்போ யூசேஜ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் லிமிட் பண்ணிக்கணும் to preserve the plants and animals from extinction so extinction la aliyakudiya plants alivula irukra plants and animals ah vandu preserve pannanum maintenance of threatened species and protected species which are on the verge of extinction so alivin vilumbil irukra the species threatened na alinjirum inni adhaavu konja naalala alinjirum so and the species ah nam மத்ரமா மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை ப்ரொட்டக்ட் பண்ணியும் வைக்கணும் ப்ரிசர்வ் த என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷிஸ் என்டேஞ்சர்னா அதாவது டேஞ்சர்ல இருக்கு டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கு அந்த ஸ்பீஷிஸையும் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி பாதுகாத்து வைக்கணும் இந்த மாதிரி பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் அந்த மாதிரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல ப்ரிசர்வ் பண்ணி பாதுகாத்து வச்சுக்கலாம் டு ஸ்டடி த இக்கலாஜிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் ஸோ ஏன் நம்ம அதை காப்பாற்றி வைக்கணும்னா இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து நேச்சுரல் ஹேபிட் ஹேபிடேட்ல எப்படி இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் அதாவது இந்த இக்கலாஜிக்கல் இருந்தால் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு இந்த பிளான்ஸ் அனிமல்ஸோட இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை தெரிஞ்சிக்க முடியும் படிச்சு ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங் ஷுட் பி ப்ரொஹிபிட்டட் ஸோ ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங் ரெண்டுமே தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடுதல் தான் ஆனால் ஹண்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் சாப்பிட்றதுக்காக நாம் வேட்டையாடுறோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் ஃபுட்டுக்காக செய்கிறது வந்து ஹண்டிங் போச்சிங்கன்னா ஹேப் அது ஒரு ஒரு இதுவாக கில் பண்ணுறது கில் பண்ணி விட்டுறது அந்த அனிமல்ஸை கில் பண்ணி துன்புறுத்துறது அது போச்சிங் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே ப்ரொஹபிட்டட் பேன் பண்ணணும் அதாவது இதை தடுத்துணும் நிறுத்தணும் இந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நேஷனல் பார்க்ஸ் நிறைய உருவாக்கணும் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம உருவாக்கணும் அவங்கள அதாவது வைல்ட் லைஃப் பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸோ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் செவன்டி டூ ஸோ இந்த வைல்ட் லைஃப் ஆக்டை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூவில் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் என்னென்ன சொல்லுதுன்னா கில்லிங் அண்ட் ஹண்டிங் ஸோ அந்த ஒரு அனிமல்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் அனிமல்ஸை கில் பண்ணுறதும் அதை ஹண்ட் பண்ணுறதும் ப்ரொஹிபிட்டட் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த கில் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அவங்கள கில் பண்ணுறதும் சரி அந்த அனிமல்ஸை ஹண்ட் பண்ணுறதும் சரி ஹண்டிங்கும் பண்ணக்கூடாது கில்லிங்கும் பண்ணக்கூடாது கான்ஸ்டியூட் த சேன்ச்சுரிஸ் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ்ட் ஏரியாஸ் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஸோ சில இடத்துல இந்த சேன்ச்சுரிஸ் வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரிஸ் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் க்ளோஸ்ட் ஏரியாஸ் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷனுக்காக நம்ம உருவாக்கி வைக்கணும் ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் இப்போ இந்த டேஞ்சரில் இருக்குது டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்க அழிஞ்சிருமோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அழிஞ்சிட போகுது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்பீஷிஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸை உருவாக்கணும் கான்ஸ்டியூட் த சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெக்கக்னைசேஷன் ஆஃப் த ஜூஸ் ஸோ இந்த ஜூ பா ஜூஸில் வந்து அனிமல்ஸை வந்து பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு அதுக்கான ஒரு அத்தாரிட்டி அந்த மாதிரி சென்ட்ரலாக லெவலில் போட்டு பாதுகாக்கலாம் ரெஸ்டிக் த ரெகுலேட் ஆர் ப்ரொஹிபிட் த ட்ரேட் இன் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டைட் ஃப்ரம் தெம் ஸோ நம்ம அந்த ட்ரேட் இந்த வைல்ட் அனிமல்ஸ்லேருந்து உருவாக்குற அந்த இது அவங்களோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைகர் எடுத்துக்கோங்களேன் அதோட புளி தோல் நகம் இதுக்கெல்லாம் ஹண்ட் பண்ணுவாங்க ஹண்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதுலேருந்து எடுக்கிறத நம்ம வாங்கக்கூடாது ப்ரொஹிபிட் பண்ணணும் அதை ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது வைல்ட் அனிமல்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸில் இருந்து அதை நாம் தடை செய்யணும் ரெஸ்டிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜிம்
15 biosphere reserves in India. The nail grease is a biosphere reserve in Tamil Nadu. So, Jim, you know, Jim Corbett National Park was the first national park in 1936 in Uttarakhand, India. And in India, there are 15 biosphere reserves. That is Tamil Nadu, nail grease. That is one of the biosphere reserves. Organization involved in conservation of wildlife. So, wildlife conservation pandradhika pathradhika. Organization so idhila involve wirekku. Ennan organization pathing na? Indian Bureau of Wildlife. IBWL. World Wildlife Fund. WWF for nature. World Conservation Union. WCN. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN Convention of International Trade in Endangered Species CITES Cities Abdin Solala Bombay Natural History Society BNHS Wildlife Pre Preservation Society of India Terra Dune So it all means the organizations in the year in the in the in the in the year in the Unglaku one mark kekala expansion year the solium kekala Radhika Ramasami. You even load a native one the Venkata Chalapura village, Taini district like Tamil Nadu. Even go to Indian woman photograph kaga first Indian woman. Yeah, international reputation of the wildlife photograph award win panir kanga. So, Avangaloda is the one photograph, a book on uh, wildlife titled, and the book Edir Kaga, the best of wildlife moments, was published in November 2014. This is the award first woman to award. Next, Wildlife Conservation Initiatives in India. So, India is the initiative of wildlife. Forest Project Tiger and Project Elephant. So Project Tiger was 1973. Elephant uh, Project Elephant was 1992 uh, launch Crocodile Conservation Project was launched in 1976. Sea Turtle Conservation Conservation Project was 1999. Indian Rhino Vision. 2020, this is at least 3000 greater one horned rhinos in Assam and India by 2020. So, in the Mari steps, we have to go to India and we have to go wildlife conservation. So, in the video, we have to go to the video. Like, share, subscribe to Science Easy Tech Channel. If you have any video in the description box, you can see any doubts. Come in box, look forward and go.